，妾身来有两件事：第一，恭喜公子宠幸莲姑娘；第二件事呢？第二件事，妾身求公子恩准，姚夫人在别院一切用度，与公子邸中相同。你说什么？你想给他请赏？是。怀瑞，他昨天才把青莲推下车。而且灰儿的事，灰儿，灰儿是我的亲生骨肉。他死了之后，我天天以泪洗面，恨不得把杀他的人千刀万剐。可是，可是现在公子用人之际。绝不能让穆海瑶还有穆家对公子心怀怨恨。辉儿的仇固然是重要，可现在最重要的是，活着的人是公子。穆海瑶杀了小公子。奴婢恨不得将他碎尸万段，至少让他在别院里好好受苦才是。谁知夫人竟然，竟然替他向公子请赏。在别院再苦，能要他的命吗？自然不能。可我在这里，性命却难保啊！怎么会？您是这里的狄夫人啊！哼，狄夫人。没有子嗣的狄夫人，并没有那么名正言顺。一个穆海瑶走了，会有下一个穆海瑶出现，能保住我狄夫人的位置，只有一样东西——公子的亏欠。您是想，我越是委曲求全，公子的亏欠越足，我的地位才越稳。泉下有知，他一定会原谅我吧？夫人，您别伤心了。小公子那么懂事，他一定会原谅夫人，保佑您惩治那些不安分的人的。我只希望，下一个不会是洛青莲。小姐，动了半个时辰了，这毡子戳石头都够了。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，谁呀？你们别管。小姐，可千万别做糊涂事。小姐，小姐，你给我站住！你们都别管。李公子拦得了我一次，绝拦不了我下一次。果然和别的女人不一样，难怪我三哥喜欢。李公子过奖，公子的喜欢，我担不起。你当然担得起，就凭你身上这件披风，你还不知道这件披风的来历吧？是德夫人。你只知道德夫人是三哥的生母，却不知道，最让三哥难过的，也是德夫人。三哥从出生以来，一直被义夫人收养，直到九岁的时候，才回到德夫人身边。那时候，德夫人刚生了八弟贺林焕，对三哥这个离开多年的儿子毫不关心，一心都扑在了八弟身上。有一次，父亲因为三哥读书好，赏赐给他一件披风，让我看看。三哥十分喜欢。花儿喜欢吗？
，真好。就是这件易夫人亲手做的皮房。三哥一直留在身边珍藏，别人碰一下，他都会发怒。可他现在就在你身上。别人都说三哥看似风流，实则薄情，你可知为什么？不过就是心机算计吧。因为害怕。我从小被送到德夫人身边，是当时只有九岁的三哥把我带大。没有人比我更了解他的恐惧。他没有得到过父母的爱，在他的眼里，做得好就会被奖励，而做得不好，就会被抛弃。他嘴上对什么都无所谓，可是他的心里比谁都害怕失去。二十几年了，他没有一刻不戴着面具。没有哪怕片刻的放松。你为什么要告诉我这些？因为你可以救他。你别忘了，一炷香之前是你亲手拦住我去杀他的。如果我不拦你，你便真会杀了他，小嫂子。我赫连已用性命向你担保，三哥可以骗天下人，但是他不会骗你。他没有得到过父母的爱，在他的眼里，做得好就会被奖励，而做得不好，就会被抛弃。这个世界上没有平白无故的真情，包括德夫人。什么？你刚才在梦里一直在叫娘，那不是德夫人。无论你刚才听见什么，最好都忘记。明明满心伤痕，为何不能跟我直言，解开我对你的误解？何莲心，你若想给我真情，我又怎会无动于衷公子真的会为吕北义豁除剑籍，只要我哥哥在世一天，无论我做错什么事，公子都不会杀了我。你想干什么？防住你这风尾一震，姑娘，苏南春来了。公子坐下，陪我喝酒。公子的赏，婢妾担不起。你不是想杀我吗？把我灌醉。你就可以做你想做的了。你
你知道，这个世界上最容易的事情是什么吗？就是骗女人喝酒。那你知道最难的是什么吗？没兴趣知道。是骗你。这里的环境逼得我从小就得学习说谎，对女人，对兄弟。对我父亲，十句话里面有九句是假的。从来也不担心会记错，或者担心良心会不安，但是为什么？为什么骗你就那么难？难吗？公子骗了我整整半年。如果我说没有。你信吗？是，恐怕经过昨夜，一切都迟了。丫头，你恨我吗？恨直叔姑。时候不早了，郡主，该回去了。我不想走的时候，就连你。郡主，千金之躯，何必把时间浪费在我这个懦弱之人身上呢？你一个人要背负那么多的痛苦，一定很辛苦吧身负千金，我我不能连累你，别怪我，别怪我。玲珑骰子，安红豆，入骨相思，知不知？
小姐，你醒了。这是哪儿？这是且歌院呀。你怎么会在这儿？公子一早派人把奴婢找来，说小姐喝醉了酒。小姐，你怎么会喝这么多的酒？这个不能喝，来，我要喝酒。喝水吧，喝水吧。水，不会喝水。呃，这是酒啊。这是酒啊。来，喝点酒。啊，这酒没法喝，我要喝这。这不能喝，不能喝。嗯，不能喝。你什么都不让我喝。你不让我喝，我就、嗯、睡觉。嗯、我们回去吧。啊，这还有饭呢。哎、不是不是不是，哎，我我先给他铺床，不吃多可惜啊。是真是假？嗯嗯。丫头，嗯，别恨我。全天下的人，我最不愿意你恨我，你知道吗？都领我们回去吧，小姐，这好像公子留给您的。你既无意琴瑟和鸣，我便许你云淡风轻。从今以往。各自两只，君子之约，不悦泪齿。又在生世子和三哥的气了，你怎么知道的？公子刚从王府回来，还能有什么事儿？是啊，今天在大殿上，他们二人一唱一和，无论我说什么，他们都硬生生的给我压下去。父亲已经很久没给我派差事了，以前支持我的那些人，有的已经跑到他们那边去了。再这么下去。徐良就快没我立足之地了。父亲如此听他们的话
吃啊，一个是附近心尖上的肉，另一个又找到了靠山。父亲就算再英明，也是不能不有所偏爱啊。老三最近新立了功，而且说话又句句在紧要处，四两拨千斤呢、啊，得想个法子，制住他。法子，公子刚才不是说了？啊，四两拨千斤呢。不能放，这才吃了几口。哎呀，吃不下。要不给冉云吧？不不不不不不，我这生病瘦了二三两，你小姐给我又补了七八斤，我不吃了，不吃了，不吃了。小姐这几天总吃不下去东西，这可怎么行啊？这连危局冷冷清清的，走路也走不了几步，多一口少一口又有什么所谓？倒有不冷清的时候，是小姐非要把公子赶走，好些日子都不回来了。嗯。我闭嘴。都小心点啊！那个放屋里去，快点啊！都小心点儿，那边人干嘛呢？王府的消息可真灵通，刚走了两个人，又来了什么？谁这么不长眼啊？对不起，对不起，小人不是故意的。啊，姐姐，妹妹的下人有眼无珠，冲撞到姐姐了，请姐姐原谅。瞧吧。连湖底那条鱼都惊动了，没意思。散了吧，散了吧。且难如真，望您姐姐安。你认得我？婢妾初入公子邸，内心十分忐忑，所以提前向人打听了些许情况，知道姐姐和王爷的渊源，也知道公子对姐姐情有独钟。能让王爷和公子都如此另眼相看的女子，定是有姐姐这样的容貌和气质才担得起的。你我同为婢妾。以后千万不要再这样卑微了。是。妹妹初入公子邸，对一切都生疏的很。姐姐若是有空，能否教一教妹妹啊？我还有事要去找夫人，改日吧。那妹妹就在流云小筑等姐姐。他很聪明，他很会说话，知道什么该说谎话，什么该说实话。有些话明明是奉承，由他说出来，却显得尤其真诚。希望是我多虑了吧。东水啦！姑娘小心！啊，哪里走水了？请请请姑娘。
公子，糟糕，回来了，莫名其妙就找着。